అంటే ఈ గర్భ సంస్కార రోల్ ఇన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ గురించి చెప్పాలి అంటే ఏ ఉంటుంది సి యాక్చువల్లీ ఇన్ఫర్టిలిటీలో గర్భ సంస్కార అనేది ఏంటంటే మనకి వెన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ కపుల్స్ వచ్చేటప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే వాళ్ళ డైట్ ఫస్ట్ వాళ్ళ డైట్ చాట్ ఒకటి తర్వాత వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఏంటి వాళ్ళు సిట్టింగ్ పొజిషన్ లో ఉంటున్నారా ఎలాంటి లైఫ్ స్టైల్ ఉంది వాళ్ళకి లైక్ వెదర్ ఇన్ టు ద సాఫ్ట్ వేర్స్ లైక్ ఏమవుతుందంటే ఈవెన్ ఇన్ టు ద సాఫ్ట్ వేర్ జాబ్స్ ఆల్సో దే యూజింగ్ మచ్ ఆఫ్ ల్యాప్టాప్స్ ఓకే దాని రేడియేషన్స్ వల్ల కూడా మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇన్ఫర్టిలిటీకి జెంట్స్ లో మెయిన్ గా సో ఇలాంటివి ఏమో లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంది డైట్ చాట్ అవన్నీ సరిగా చేసుకోవడం అండ్ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత వీ విల్ బి మేకింగ్ ద పేషెంట్ to like two two to three months of treatment again we will be may, like result ochche varaku we treatment istuntamu and garbha mm-hmm. samskaralu vachi after conceive mm-hmm. after conceive we will em antaru ante akkada appudu garbha samskar sections iskomani adugutam okay yeah after mm-hmm. that to because uh, infertility aina tarvata mentally valaku psychologically kuda disturb avtaru chaala mandi mm-hmm. because now in socially ఇన్ఫర్టిలిటీ పేషెంట్స్ సోషల్ చాలా డిస్టర్బ్ ఉన్నారు బికాస్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ ఏ ఫంక్షన్ కి వెళ్ళినా మీకు ఇంకా అవ్వలేదా మీకు ఇంకా కాలేదా ఇంకా ఎన్ని రోజులు అనే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు దానివల్ల సోషల్లీ దే ఆర్ డు ద డిప్రెషన్ అండ్ ఆల్సో సైకలాజికల్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో దాని వల్ల కూడా వాళ్ళు లైక్ డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళి చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉంటున్నారు సో ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండ్ మెడిటేషన్ డైట్ ఇవన్నీ కూడా కన్సిడర్ చేసుకుని తర్వాత గర్భ సంస్కారంలో జాయిన్ కావాలని చెప్తాం మేము దాని టు టాక్ అబౌట్ అంటే ఒకదానికి ఒకటి రీజన్ మనకి కర్నూలు చావుకి వంద కారణాలు అన్నట్టు సో ఇలా ఒకదానికి ఒకటి అన్ని ఇంటర్లింక్ ప్రజెంట్ సినారియో గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ తొందరగా పెళ్లి చేసుకోవడానికి అసలు ఇష్టపడడం లేదు మేబీ ఈవెన్ ఉమెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇప్పుడు మాక్సిమం వాళ్ళు కూడా థర్టీ వచ్చిన తర్వాత దే ఆర్ గెటింగ్ మ్యారీడ్ సో ఈ లేట్ మ్యారేజెస్ అన్నవి మనకి అవి కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అనుకోవచ్చా ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే పిల్లలు తొందరగా పుట్టకపోవడానికి దిస్ ఇస్ అ గుడ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకి లేట్ మ్యారేజెస్ కూడా దిస్ ఇస్ అ కాజ్ అండి ఒకటి బట్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈవెన్ దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఉమెన్ అండ్ మెన్ మెన్ బోత్ ఆర్ ఎర్నింగ్ ఈక్వల్లీ అండ్ ఈవెన్ నవ్ డేస్ ఉమెన్ ఈజ్ ఎర్నింగ్ బెటర్ దెన్ మెన్ టు సే సో సో ఇలా ఉన్నప్పుడు సో ఇండిపెండెన్సీ అనేది ఎక్కువైపోయింది బికాస్ ద హయర్ ద ఎడ్యుకేషన్ హయర్ ద జాబ్ ఓకే సో ద అలాంటి ఉన్న ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లలో రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవడానికి కూడా భయపడుతున్నారు చాలా మంది ఈవెన్ మెన్ వెన్ కమింగ్ టు ద ఉమెన్ లైక్ ఇన్ ఆనిషియన్ డేస్ దేర్ ఇస్ నో దిస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ యా సో దేర్ ఏంటంటే లైక్ జెంట్స్ యూస్ టు వర్క్ వెన్ కమింగ్ టు కంపేర్ టు ద ఉమెన్ వరకే సో అలాంటి అలాంటి ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే జెంట్స్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు ఉమెన్ అనేది ఇంట్లో ఉండి లైక్ ఇంటి పనులు లైజ్ హౌస్ మేకింగ్ దే యూస్ టు డూ సో అలాంటిది లైక్ అప్పుడు ఉండేది ఉండేది కాదు అలా అయిపోయి వాళ్ళు మోర్ దెన్ పూర్వకాలంలో తెలిసిందే మనకి లెవెన్ మెంబర్స్ టెన్ మెంబర్స్ ఎయిట్ మెంబర్స్ నార్మల్ డెలివరీ అయ్యేది సో యాజ్ సొసైటీ చేంజ్ కావడంతో ది థింగ్స్ ఆల్సో ఇంటు ద చేంజ్ అవుతున్నాయి ఇన్ఫర్టిలిటీ కేసెస్ కానీ స్ట్రెస్ వల్ల ఏమంటారు బాధ్యతలు తీసుకోక భయపడడం కానీ సో ఇలాంటివి సో యాజ్ అ గైనిక్ స్పెషలిస్ట్ మీరు చెప్పేటటువంటి కరెక్ట్ ఏజ్ ఏమి ఉంటుంది మ్యామ్ టూ అంటే ఒక బేబీస్ ని కనడానికి ఫర్ ఉమెన్ ఏ ఏజ్ అయితే బెస్ట్ అంటారు యా వెన్ కమింగ్ టు ద లైక్ మెయిన్ కన్సీవ్ కావడానికి వచ్చేసి మనకి లైక్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇట్స్ ఏ గుడ్ థింగ్ ట్వంటీ సెవెన్ కూడా ఓకే యా ఆఫ్టర్ అప్ టు దట్ ఇట్స్ ఏ గుడ్ వెరీ గుడ్ టు కన్సీవ్ ద సో ఏ ఏజ్ దాటితే ఎక్కువ కాంప్లెక్సిటీస్ అన్న వస్తాయి ఉంటాయి సి థర్టీ తర్వాత థర్టీ తర్వాత మనం కాంప్లికేషన్స్ చాలా చూసే అవకాశం ఉంది మనకి బట్ థర్టీ కంటే ముందు కొంచెం బెటర్ అండి అండ్ ఈ మధ్య కాలంలో ఏంటి అంటే అదే మనం ఎలా అయితే మాట్లాడుకుంటున్నామో సో దీనికి తోడు ఈ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ లేట్ మ్యారేజెస్ కావచ్చు ఇలా అంతా కూడా సో ఈజీ ప్రొసీజర్స్ కూడా అంటే ఈవెన్ అవ న్యాచురల్ గా అవలేనప్పుడు గోయింగ్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్స్ కి వెళ్తున్నారు ఐవీఎఫ్ ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ కి అంతా కూడా వెళ్తూ ఉన్నారు సో అవి ఎంత వరకు దే ఆర్ గుడ్ అంటారు ఎస్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇప్పుడు సో మనకు మార్కెట్ లో చాలా వరకు ఐవీఎఫ్ అండ్ ఐఓ ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ 
సి ఏమవుతుంది అంటే లైక్ అప్ టు ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ వాళ్ళకు త్రీ మంత్ త్రీ ఇయర్స్ కానీ ఫోర్ ఇయర్స్ కానీ ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ వరకు కూడా రాలేనప్పుడు మెయిన్ గా సొసైటీ అడగడంతో వాళ్ళు బాగా డిప్రెషన్ లోకి వెళ్తున్నారు ఒకటి ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఏజ్ వెళ్ళిపోవడం వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటే ఇంకా ఇంకా ప్రాబ్లం అవుతుందేమో అనే ఉద్దేశం కూడా అవుతుంది సో అలాంటి ఉన్నప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం అయ్యే ఛాన్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి ఓకే సో అలాంటి టైంలలో ఆప్షన్ లేదు మెయిన్ గా ఓకే సో ఆప్షన్ లేనప్పుడు వీ కాన్ డూ ఎనిథింగ్ సో ఐవీఎఫ్ ఐయుఐ అనేది ఏంటంటే అది సక్సెస్ రేట్ అనేది కూడా మనకి డిపెండ్స్ ఆన్ ద కపుల్స్ అండి ఇప్పుడే సక్సెస్ అవుతుంది అప్పుడే సక్సెస్ అవుతుంది ఫస్ట్ టైమ్ కి సెకండ్ టైమ్ కి ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ ఎందుకంటే ద స్పర్మ్ అండ్ ఆల్సో ఎగ్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది సో ఇస్ ఇట్ అది పెయిన్ఫుల్ ప్రొసీజర్ లేదండి ఇట్స్ నాట్ పెయిన్ఫుల్ చాలా పెయిన్ఫుల్ అనేది ఏం లేదు అది లైక్ ఏంటంటే లైక్ ఇంటేక్ ఆఫ్ ఇంజెక్షన్స్ కొంచెం అది దానికి కూడా పేషెన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఏ దానికైనా మనకు పేషెన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఉంటు ద లైఫ్ అనేది పేషెన్స్ తో కూడింది సో పేషెంట్స్ ఉంది మనకు ఏదై ఏదైనా లైక్ చేయడానికి అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు కాన్ఫిడెంట్ ఉండాలి ఆ పని చేస్తున్నాము అన్నప్పుడు కాన్ఫిడెంట్ గా తీసుకుంటే అది అది సక్సెస్ అవుతుంది కాన్ఫిడెన్సే లేనప్పుడు అండ్ ఇప్పుడు మీ దగ్గరకు వచ్చే కొంతమంది పేషెంట్స్ డెఫినెట్లీ కొంచెం ఎక్కువ డిప్రెషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా వస్తూ ఉండొచ్చు ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి ట్రై చేస్తూ ఇంకా తల్లి కాలేక ప్రెగ్నెంట్ అవ్వలేక అసలు మెయిన్ వాళ్ళకి మీ మీ మాటల ద్వారా హౌ డూ యూ కన్సోల్ హౌ డూ యూ ఎంకరేజ్ దమ్ అంట ఆ ధైర్యాన్ని ఎలా ఇస్తారు యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మనకి ఈ పేషెంట్ అనేది లైక్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ డిప్రెషన్ లో ఉంటారు యాక్చువల్లీ పేషెంట్ వచ్చేది మన దగ్గరకి ఏంటంటే బాధలు చెప్పుకోవడానికి వస్తారు మెయిన్ గా ఒకటి అందరికి తెలియని విషయం ఏంటంటే వీన పేషెంట్ అనేది వచ్చి కూర్చునే ముందు ఒక డాక్టర్ ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ పేషెంట్ కి ఒక హా లైక్ హౌ విట్ స్పీక్ నేను ఎలా మాట్లాడుతున్నాను మీ ఎలాంటి ఆన్సర్ చెప్తున్నారు అనే టైంలలో అది భయంతోనో లేకపోతే అదొక లైక్ ఫీలింగ్ ఫీలింగ్ వల్లనో ఆక్సిటోజిన్ అనే హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది అండి ఎస్ ఓకే ఎస్ టు ఎవ్రీ పేషెంట్ బిఫోర్ వి యూ సిట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ ఆక్సిటోజిన్ హార్మోన్ రిలీజ్ అయిపోయి పేషెంట్ ఏంటంటే లైక్ ఎవరికి చెప్పుకోని బాధలు అని డాక్టర్తో చెప్తారు అది కూడా ఒక డాక్టర్ చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు ఫ్రీగా అంటే చెప్తారు కోపంగా ఉన్న డాక్టర్ దగ్గర ఎవరు కూడా షేర్ చేసుకోరు యా సో హౌ టు డీలింగ్ విత్ ఏ పేషెంట్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అప్పుడే పేషెంట్ అనేది మన దగ్గర ఓపెన్ అప్ అవుతారు యా సో మీరు సాఫ్ట్ గా ఓపెన్ గా మాట్లాడుతున్నాం మాక్సిమం నేను వచ్చేసి అంటే లైక్ ఫ్రెండ్లీ ఫ్రెండ్లీ నేచర్ తోనే బికాస్ వన్స్ వి ఇప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చేదే ఫీలింగ్స్ లైక్ చెప్పుకోవడానికి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఏది ఏది కూడా దాచుకోకుండా చెప్పుకుంటేనే వీ క్యాన్ గివ్ ఏ బెటర్ ట్రీట్మెంట్ కదా ఏదో మనసులో పెట్టుకొని ఉంటే కష్టం యా సో అకార్డింగ్ టు దాట్ ఓన్లీ వీ విల్ బి ట్రీటింగ్ ద పేషెంట్ అండి ఓకే మ్యామ్ హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇందులో షార్ట్ న్యూస్ లైవ్ న్యూస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీస్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ హిట్ టీవీ హిట్ టీవీ హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి